యాదగిరి గుట్ట మున్సిపాలిటీలో ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది కోమటిరెడ్డి సోదరులు మున్సిపల్ ఓట్ల లెక్కింపు కేంద్రం వద్దకు చేరుకోగా కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డిని టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు నెట్టివేశారు దీంతో రాజగోపాల్ రెడ్డి అనుచరులు గొంగిడి సునీత పోలీసుల మధ్య తోపులాట చోటు చేసుకుంది అధికార పార్టీ ప్రోద్బలంతోనే తమపై దాడి జరిగిందని ఎంపీ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి ఆరోపించారు ఆ నేరులో మీ ఓటు ఓటమి అంగీకరించి ఆ ఏరియా కూడా పోలే కానీ మీ ఎమ్మెల్యే ఇక్కడికి వచ్చి పోలీసులతో రౌడీలతో స్టాక్ తీసుకొని తీసుకొచ్చి కొనటానికి చూస్తున్నాం వంద మున్సిపాలిటీ గెలిచినాం ఇవాళ ఏ దగ్గర ఉంటే లక్ష లక్ష చూస్తున్నాడు ఈ పాపం చదువుతుంది కేసీఆర్ ఇప్పటికైనా పిలిపించుకొని ఎమ్మెల్యేని ఈ మంచి పద్ధతి కాదు కావాలని మా ఏడుగురు నీ దగ్గర పంపిస్తాం మీరు నలుగురున్నారు ఎట్లా గెలుస్తారు నలుగురు ఏడు ఉన్నా ఎంపీ ఓటుగా నా ఓటు ఉంది ఇక్కడ అయినా నువ్వు ఇన్ని చేసిన ఆదిపట్ల తుర్కెంజాల్ పెద్దమ్మరిపేట చౌటుప్పల్ చిత్యాల చండూరు చేరియాల జనగాం కూడా మెజార్టీకి వచ్చినాం ఇన్ని పెళ్ళలతో యాదగిరిగుట్ట గెలిచినాం మోత్కూరు ఆలేరు తిమ్మరిగిరి పైన ప్రజా తీర్పుని గౌరవించినాం మేము కానీ గుండా ఇదని తట్టుకోలేకపోతున్నాం ఎంతకైనా చూసుకుంటాం దీనిపై మరింత సమాచారం మరి పుట్టూరు హరిప్రసాద్ అందిస్తారు హరిప్రసాద్ చెప్పండి యాదగిరిగుట్ట మున్సిపాలిటీలో ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకున్నట్లు సమాచారం పూర్తి డీటెయిల్స్ ఏంటి మౌనిక యాదగిరి గుట్ట మున్సిపాలిటీ పన్నెండు వార్డులు ఉన్నాయి పన్నెండు వార్డులో కాంగ్రెస్ కూటమికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఏడు గెలుపొందారు ఈ ఏడు గెలుపొందిన నేపథ్యంలో ఎలాగైనా సరే కాంగ్రెస్ కూటమి నుంచి ఒక అభ్యర్థిని టీఆర్ఎస్ మళ్ళించాలనే ఉద్దేశంతో ఉదయం ఈ వార్డులు గెలుస్తున్న సందర్భంలోనే టీఆర్ఎస్ విత్ ఎమ్మెల్యే ఆలేరు ఎమ్మెల్యే గొంగిడి సునీత తన ఇన్నోవాలో వచ్చి ఎవరైతే ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థి ఉన్నారో ఆ ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థిని బలవంతంగా తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేయగా అక్కడ ఉన్న కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు అదేవిధంగా సిటీకి సంబంధించిన కార్యకర్తలు అందరూ కూడా అడ్డుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా నినాదాలు చేయడంతో అతన్ని అక్కడనే వదిలి వెళ్లడం జరిగింది ఆ తర్వాత అక్కడికి భువనగిరి ఏఏసే భువనగిరి జిల్లాలో ఉన్న ఆరు మున్సిపాలిటీల కౌంటింగ్ కేంద్రం ఉన్నదో ఆరోర ఇంజనీరింగ్ కళాశాల ఆరోర ఇంజనీరింగ్ కళాశాల దగ్గరికి కోమటిరెడ్డి బ్రదర్స్ ఇద్దరు కూడా కోమటిరెడ్డి భువనగిరి ఎంపీ కోమటిరెడ్డి వెంకరెడ్డి అదేవిధంగా మునుగోడ ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి ఇద్దరు కూడా అక్కడ వెళ్లడం జరిగింది అక్కడ వెళ్లడంతో అక్కడ ఉన్న టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు వాళ్ళని అడ్డుకున్నారు అదేవిధంగా అక్కడ ఉన్న గొంగి ఆలేరు ఎమ్మెల్యే గొంగి కూడా వాళ్ళపై అగ్విధానికి దిగడం జరిగింది అయితే కాస్ట్ అదేవిధంగా సిపిఐ బలపరిచిన అభ్యర్థిని అలా తీసుకువెళ్లడం ఏంటి పద్ధతి అని కూడా కొమరెడ్డి పద్ధతి ఇద్దరు కూడా గొంగిడిస్తున్న ప్రశ్నించడం జరిగింది అయితే కేవలం టీఆర్ఎస్ నాలుగు మాత్రమే గెలుచుకుంది అక్కడ పన్నెండింటిలో నాలుగు గెలుచుకుంది ఇవి ఏదైతే కాంగ్రెస్ అదేవిధంగా దానికి అసమాన స్ఫూర్తి ఉన్నాయో అవి ఏటు గెలుచుకున్నాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా యాదగిరి గుట్ట మున్సిపాలిటీ పైన కాంగ్రెస్ జెండా ఎగురుతుందనే ఉద్దేశంతో అది చీలించుకోలేకనే గొంగిరి సుంట ఇలా పోలీసులను అదేవిధంగా రౌడీలను తీసుకొచ్చి ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్ బేధిస్తుందని కూడా కోమరెడ్డి వెంకరెడ్డి ఆరోపించడం జరిగింది అదేవిధంగా గుండాయిజాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నారు ఇదంతా కేసీఆర్ చూస్తున్నారు కేసీఆర్ మీకు ధరలను కూడా ఆయన హెచ్చరించడం జరిగింది మొత్తానికి అయితే యాదగిరి గుట్ట మున్సిపాలిటీ టీఆర్ఎస్ చేజారిపోతుందనే ఉద్దేశంతో ఎమ్మెల్యే ప్రత్యక్షంగా కారులో వచ్చి ఇండిపెండెంట్ వ్యక్తులను తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేయడంతో అక్కడ ఉద్దిత వాతావరణం నెలకొని ఉన్నది ఎందుకంటే మొదట పోటీ చేసే సందర్భంలోనే కాంగ్రెస్ సిపిఐ అదేవిధంగా కొంతమంది ఇండిపెండెంట్ లకు మద్దతు తీసుకుంటూ ఒక కూటమి లాగా వాళ్ళు చేశారు పోటీ చేశారు ఆ కూటమి గెలిచింది కాబట్టి అదే కూట కాంగ్రెస్ కు సంబంధించిన కూటమి మున్సిపల్ చైర్మన్ అభ్యర్థి అవుతున్నారు కాబట్టి జీవించుకోలేని టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించిన అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యే అదేవిధంగా వాళ్ళ అంశాలందరూ కూడా కొంత వాగ్వాదాన్ని దిగిరు చేశారు ఈ నేపథ్యంలో కోమరెడ్డి బ్రదర్స్ కోమరెడ్డి బ్రదర్స్ పైన కూడా కొంత చిత్రం సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడ ఉద్దిత వాతావరణం నెలకొంది అయితే ఇదంతా రౌడీజం అదేవిధంగా గుండాయిజాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నారు అన్న ఉద్దేశంతో ఇద్దరు కూడా కోమటిరెడ్డి అమ్మ కొనుగిరి ఎంపీ వెంకటరెడ్డి అదేవిధంగా మునుగోడ ఎమ్మెల్యే రాజగోపాల్ రెడ్డి ఇద్దరు కూడా బయట ఇంట్రెస్ జరిగింది వెంటనే అక్కడికి పోలీస్ ఫోర్స్ వచ్చి వాళ్ళని బతిమానాడి బయటకు పంపించే ప్రయత్నం కూడా చేశారు మొత్తానికి అయితే టీఆర్ఎస్ ఇప్పుడు ఆలేరు నియోజకవర్గం టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే ఉన్నది ఆ టీఆర్ఎస్ పార్టీకి చేజాది పోతుందనే ఉద్దేశంతో ఉత్తమ పార్టీ ఇవన్నీ చేశారని కూడా వాళ్ళు ఆరోపించడం జరిగింది మొత్తానికి అయితే యాదాద్రి యాదాద్రి మీద కొన్ని వందల కోసం ఖర్చు పెట్టి యాదాద్రి టెంపుల్ డెవలప్మెంట్ చేసినప్పటికీ కూడా యాదగిరి గుట్ట మున్సిపాలిటీ పైన కాంగ్రెస్ జెండా ఎగరవేంటే ఉద్దేశంతో ఇవన్నీ చేసినట్టుగా కూడా తెలుసుకున్నాం మొత్తానికి కాంగ్రెస్ కూటమికి ఏడు సీట్లు వచ్చిన నేపథ్యంలో దాని నుంచి ఎలాగైనా సరే ఇద్దరిని గురించి అంటే బయటికి వారదానికి వాళ్ళ
పంపించడం జరిగింది ఆయన ఆయనపై కూడా కోమరెడ్డి వెంకరెడ్డి అదేవిధంగా రాజగోపాల్ రెడ్డి ఇప్పటికి అక్కడే ఉన్నారు పరిస్థితి చక్కదిద్దే సందర్భంలో ఇవి ఎందుకంటే ఆలయ రూమ్లో టీఆర్ఎస్ భారీ అయ్యాల్సి వస్తే ఆ ఓటమిని అంగీకరించిన వైపు వదలేదు కానీ ఇక్కడ మా కాంగ్రెస్ కూటమికి వచ్చిన తర్వాత కాంగ్రెస్ కూటమికి మెజార్టీ వచ్చిన తర్వాత ఆలయ ఎమ్మెల్యే ఎలా వచ్చి మా మా క్యాండిడేట్ తీసుకెళ్తారనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు అక్కడనే కేటాయించడం జరిగింది ఆ తర్వాత పోలీసులు వెంటనే అక్కడికి తీసుకొని ఎటువంటి గొడవ కాకుండా పెద్ద మంది గారు వచ్చేసినప్పటికీ కూడా ఈ చైర్మన్ అదేవిధంగా ఉప చైర్మన్ ఎన్నిక అయ్యేంత వరకు కూడా ఈ కాంగ్రెస్ కూటమికి సంబంధించిన సభ్యుల్ని వెంటనే వెంకరెడ్డి అదేవిధంగా రాజగోపాల్ రెడ్డి ఇద్దరు కూడా కలిసిన తర్వాతనే అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయేలా కనిపిస్తుంది కాబట్టి కొంత ఉద్విగ్న ఉద్విగ్న వాతావరణం ఉన్నది ఉద్విగ్న పరిస్థితి ఉన్నది కాబట్టి పోలీసులు ఎక్కువ సంఖ్యలో అక్కడ చేరుకొని ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటన జరగకుండా చూస్తున్నారు మౌనిక హరిప్రసాద్ ఎవరిని అదుపులోకి తీసుకున్నారా పోలీసులు ఇక్కడ ఒకవైపు ఎంపీ అదే ఒకవైపు ఎంపీ ఎమ్మెల్యే అదేవిధంగా మరోవైపు అధికార పార్టీకి సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలు ప్రత్యక్షంగా అక్కడ ఉండడంతో ఎవరిని కూడా ఎంపీలను పరిస్థితి కాకపోతే బాగా కోపం అంటే ఘర్షణ వాతావరణం చోటు చేసుకున్న సందర్భంలో ఎవరికి ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా మాత్రం పోలీసులు అడ్డుకోవడం జరిగింది ఈ నేపథ్యంలోనే టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు రాజగోపాల్ రెడ్డి చెట్లతో నెట్టివేయడంతో పాటు వెంటనే కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు రెస్పాండ్ అయ్యారు వెంటనే ఈ తూర్పులాట బాగా కొద్దిగా ఉద్దేశ వాతావరణం నెలకొనడంతో వెంటనే పోలీసులు రంగ ప్రవేశం చేశారు అయితే అయినప్పటికీ కూడా పోలీసులు అధికార పార్టీ వైపు మొదలు చూస్తున్నారని కొమరెడ్డి వెంకరెడ్డి ఆరోపించడం జరిగింది అదే నేపథ్యంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో యాదగిరి గుప్ప మున్సిపాలిటీని మున్సిపాలిటీ పైన కాంగ్రెస్ జెండా ఏకేసేలా నేను చూసుకుంటా అని కూడా చెప్పడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు చెప్పేసి ఈ పోలీసులు అక్కడే ఉండి శాంతి భద్రతలు చూస్తా ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా చూస్తున్నారని ఇప్పటి వరకు ఎవరిని అనుకూలం తీసుకోలేదు అయినప్పటికీ కూడా ఈ అరాచకాన్ని సృష్టిస్తున్న టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తల్ని అదుపులో తీసుకోవాలని కూడా కాంగ్రెస్ బ్రదర్స్ డిమాండ్ చేయడం జరిగింది ఎలాగైనా సరే చేజారిపోయిందనే ఉద్దేశంతో ఇటువంటి ఆరోపణలకు ఇటువంటి రౌడీజం అదేవిధంగా పోలీసులు అట్ట పెట్టుకుని లాఠీ ఛార్జీ కూడా చేయించడం జరిగింది కూడా ఆరోపిస్తున్నారు ఇప్పటివరకైతే కొద్ది పరిస్థితి కొంత ప్రశాంతంగానే ఉంది ఇప్పటివరకైతే ఎటువంటి వ్యక్తుల్ని ఎటువంటి వ్యక్తుల్ని కూడా అసలుకి తీసుకోలేదు కానీ ఎక్కువగా పోలీస్ కోర్టు పెట్టారు ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటన మళ్లీ జరగకుండా మాత్రం పోలీసులు అంతా అక్కడ అప్రమత్తమే ఉన్నారు మౌనిక